দেশে বিদেশে অবস্থানরত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম সিডনি থেকে আপনাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে আবার একবার স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা শিখব ভার্ব হ্যাভ এবং হ্যাজের বিস্তারিত ব্যবহার ব্যবহারিক জীবনে কথাবার্তায় ও লিখায় হ্যাভ এবং হ্যাজের অনেক ব্যবহার হয় যা প্রয়োগে অনেকের অনেক সমস্যা হয় আজ আমরা এগুলোই হাতে কলমে উদাহরণের মাধ্যমে শিখব বিশদ আলোচনায় যাবার আগে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই কিছু বন্ধু জানতে চেয়েছেন আইএলসে ভালো করতে হলে কি কি করতে হবে বেশ কিছুদিন ধরেই আমি ভাবছি এর উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস দিয়ে একটা ক্লিপ বানাবো ক্লিপটি প্রকাশিত হলে আপনাদের অনেক প্রশ্নের সহজ উত্তর সেখানে পেয়ে যাবেন আবার কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন আমার বইয়ের কথা আসলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর আমার একটি বই বহুদিন আগে বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে বইটি আর রিপ্রিন্ট করা হয়নি মজার বিষয় হচ্ছে এ বিষয়ে আমার একটি বই অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে এখন সরাসরি মূল আলোচনায় যাওয়া যাক ভার্ব হ্যাব এবং হ্যাজ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অর্থ বহন করে যেমন হ্যাব মানে আছে হ্যাব মানে করা লওয়া খাওয়া পান করা গ্রহণ করা ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা ছোটবেলায় স্কুলে শিখেছি যেমন আমার একটি গরু আছে আমার একটি বই আছে আমাদের অনেকেই এ বাক্য বা ট্রান্সলেশনগুলো জেনে বা না জেনে পরীক্ষায় পাশের জন্য মুখস্থ করতাম অনেকে এ বিদ্যাকে ঠাড়া মুখস্থ করো বলে থাকে ফলে বাক্যটি একটু ঘুরিয়ে দিলেই অনেকের অনেক সমস্যা হতো আমাদের একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ছাড়া বাকি অন্য সব নাম্বারের সাথে হ্যাব বসে যেগুলোর সাথে হ্যাব বসে যেমন আই উই ইউ দেয় বা কর্তা হিসেবে একের অধিক ব্যক্তি প্রাণী বা বস্তু যেমন রাধা অ্যান্ড কৃষ্ণা লাইলি অ্যান্ড মজনু স্টুডেন্টস বয়েজ অ্যান্ড গার্লস পিপল উইমেন ডগস খ্যাউস খার্স হাউজেস ইত্যাদি ইত্যাদি অন্যদিকে যেগুলোর সাথে হ্যাজ বসে যেমন হি সি ইট আসিফ রাবেয়া স্টুডেন্ট বয় গার্ল ডগ খ্যাউ খার হাউস ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ একটি নাম বা বস্তু মনে রাখতে হবে সেটি একটি হতে হবে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বরাবরের মতো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে বোর্ডে কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছি যেগুলো আমরা বিস্তারিত উদাহরণ সহ আলোচনা করব যেমন আমি বলেছি যে করা অর্থে আমরা বলতে পারি অনেক কিছু হয়তো বলতে পারি যে হ্যাভ সাম এক্সারসাইজ বিষয়টি আমরা আগেও জেনেছি কিন্তু আজকে একটু অন্যভাবে এবং দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে জানব শুধুমাত্র এই হ্যাভ এবং হ্যাজের সাথে তো এখানে মনে রাখতে হবে যে হ্যাভ একটি ভার্ব এটা আসলে একটা মূল ভার্বের মতো কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয় যে কোনো কালে ওকে তো যেটা বলছিলাম যে হ্যাভের সাথে আমরা অনেক ধরনের অ্যাডজেকটিভ নাউন ব্যবহার করতে পারি বা একের অধিক ভার্বও আমরা যোগ করতে পারি ওকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এখন আমি যদি উদাহরণস্বরূপ বলি যে করা অর্থে যে হ্যাভ সাম এক্সারসাইজ এখানে কিন্তু ডু সাম এক্সারসাইজ বললে হবে কিন্তু হ্যাভ সাম এক্সারসাইজ এটা আসলে মোর পপুলার আরও বেশি জনপ্রিয় ইংরেজি ভাষী দেশিদের মধ্যে তো হ্যাভ সাম এক্সারসাইজ যখন বলবো তখন হ্যাভের অর্থটা কিন্তু দাঁড়াচ্ছে অনেকটা ডুয়ের মতো যে করা অর্থে ওকে তারপরে একই সাথে আমরা বলতে পারি যে গুসল করা অর্থে যে গুসল মানে হচ্ছে আমরা জানি বাত ওকে মানে শুধু গুসল হয়তো এটাকে আমি শ্যাওয়ারও বলতে পারি যে আমরা আসলে অস্ট্রেলিয়াতে বা ইংল্যান্ডে আমি দেখেছি যে মানে বাত এত বলে না যদিও এই ওয়ার্ডটি আসলে মেইন ওয়ার্ড কিন্তু আমরা আসলে যে গুসলটা আসলে আমরা দৈনন্দিন জীবনে হয়তো শ্যাওয়ারে করি যে বাথরুমে গিয়ে শ্যাওয়ার ছেড়ে দিই আমি বলতে পারি যে হ্যাভ এ শ্যাওয়া আপনি অর্টিকল হ্যাভ ব্যবহার করতে পারেন এখানে যে হ্যাভ এ শ্যাওয়া অথবা হ্যাভ সাম শ্যাওয়া ওকে তারপরে আমরা আগেই শিখেছিলাম যে এখানে রেস্টও দিতে পারেন যে হ্যাভ সাম রেস্ট হয়তো আপনি ঠায়ার্ড আপনাকে বলছি যে হ্যাভ সাম রেস্ট এগুলো সবই কিন্তু আমরা করা অর্থে বলছি অথবা আপনি এটা বলতে পারেন যে হ্যাভ সাম ওয়ার্ক কিছু কাজ করো যে কাজ দরকার হ্যাভ ইউর হোমওয়ার্ক এভাবে দেখুন পরিস্থিতির উপর আমরা কিন্তু হ্যাভের অর্থটাকে অনেকভাবেই নিতে পারি ব্যবহারিক জীবনে এবং এগুলো শুধু কথাবার্তায় নয় লেখার ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন তারপর আমি যদি দ্বিতীয় এক্সাম্পলটা নেই ঠিক হ্যাভ দিয়ে যে হ্যাভ সাম স্লিপ এখানে আসলে লো আবার নেয়া অর্থে দ্বিতীয়টা যে হ্যাভ সাম স্লিপ একটু ঘুমিয়ে নাও 
অথবা বলতে পারি হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক যে ড্রিঙ্ক সামনে আছে আমার আমি আপনাকে বললাম যে হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক যে একটা ড্রিঙ্ক নাও এটা হতে পারে কোকা কোলা ফেপসি সেভেন আপ যে কোনোটাই পরবর্তীতে লিখেছি খোক তারপরে হয়তো আপনি আমার সামনে আছেন আপনার একটা টিস্যু দরকার আমি হয়তো বললাম হয়তো আপনাকে একটা মিষ্টি দিলাম হাতে তখন বললাম যে প্লিজ হ্যাভ এ টিস্যু অথবা হ্যাভ সাম টিস্যু ওকে বা হ্যাভ সাম টিস্যুজও বলতে পারেন পুরোলো করতে পারেন এইটাকে যদি আপনি যদি সিঙ্গুলার রাখেন কোনো সমস্যা নেই সামের সাথে এই ক্ষেত্রে কারণ অনেক সময় টিস্যু এমন একটা বস্তু এটাকে আপনি আসলে খাউন্টও করতে পারেন আবার নন খাউন্টেবল হিসেবে রাখতে পারেন আমি খাউন্টেবল নন খাউন্টেবলের উপর বিস্তারিত একটা ক্লিপ আলোচনা করবো অবশ্যই তখন এই সমস্যাগুলো আপনাদের কেটে যাবে তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে হ্যাভ এ টিস্যু হ্যাভ সাম টিস্যুজ ওকে তো এইভাবে কিন্তু আপনি এগুলো লোয়া অর্থে বা নেয়া অর্থে বলতে পারেন তারপরে আমরা খাওয়া অর্থে বা পান করা অর্থে বলতে পারি যেমন হ্যাভ সাম ফুড হয়তো খাবারটা নিলেন এবং এটাকে খাইতে বললেন ওকে যে হ্যাভ সাম ফুড কিছু খাবার খাও হ্যাভ সাম ওয়াটার ওয়াটার বললে অবশ্যই আমরা আসলে যদি আমরা বাংলাতে খাওয়া বলি এখানে আসলে খাওয়া না হয়ে হয়ে যাবে কি কিছু পানি পান করো অথবা হ্যাভ এ গ্লাস অফ ওয়াটার হ্যাভ এ খাপ অফ টি ও কফি দেখুন আপনি কিন্তু এই মানে খাওয়া বা পান করার অর্থ অনেক কিছু বলতে পারতেছেন আবার একইভাবে খোক বা সেভেন আপ ফেপসি যেটি আপনি খান আপনি এটা বলতে পারেন এখানে ওকে হ্যাঁ বর্থে আবার এটাকে নেগেটিভ করুন একই সাথে আমি সবসময় বলি বন্ধুদেরকে যে আপনারা অ্যাট দ্য সেম টাইম হাউ টু মেক নেগেটিভ সেন্টেন্সেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে যে হয়তো বললেন যে সিগারেটটাকে আমি পছন্দ করি না ব্যক্তিগতভাবে আসলে কারোরই করা উচিত নয় তো এখানে আমি আসলে হ্যাভ সাম সিগারেট না বলে শিখতে পারি নেগেটিভে যে ডোন্ট হ্যাভ সিগারেটস ওকে যে ধূমপান করিও না এখানে করা অর্থ হইতে পারে বা সিগারেট নিও না মানে নেওয়া অর্থ হতে পারে ওকে তারপরে হ্যাভ মানে বলেছি যে গ্রহণ করা বা পাওয়া তো হ্যাভের জায়গায় গেট এটাও হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে আবার ঠিকও হয় ওকে ক্ষেত্র বিশেষে যেমন এখানে ওই যে সিগারেটটা বললাম এখানে আপনি যদি ডোন্ট ঠেক এ সিগারেট বলেন একই কথা একই অর্থ বহন করবে তো যেটা বলছিলাম যে হ্যাভ দ্য লেটার ফ্রম দ্য পোস্টম্যান অথবা পোস্ট অফিস পোস্টম্যান বা পোস্ট অফিস থেকে চিঠিটি গ্রহণ করো বা নেও ওকে তো এই যে জিনিসটা যে এখানে আপনি এটা কিন্তু সুন্দরভাবে একটা মানে বাক্য গঠন করতে পারেন ওকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ বা বিভিন্ন স্থান ব্যবহার করে একইভাবে আপনি বলতে পারেন যে হ্যাভ মানি ও হ্যাভ সাম মানি ফ্রম দ্য ব্যাংক যে ব্যাংক থেকে কিছু টাকা নো উঠাও বা পাও এটিএম যে আমরা যে ঢাকা শহরে দেখি অবশ্যই বাংলাদেশে এত জনপ্রিয় এখনও হয়নি তবে আপনি যখন অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড কানাডা আমেরিকা এই সমস্ত দেশে যাবেন তখন সব জায়গাতে আপনি এটিএম দেখবেন যে এটা মানে হচ্ছে যে অটোমেটিক মেশিন আমরা অনেক সময় বলি এটিএম মেশিন আসলে মেশিনটা কিন্তু অলরেডি এম ইন্ডিকেটস মেশিন এটিএম বললেই হবে যাই হোক কথাবার্তায় আমরা বলে ফেলি এটিএম মেশিন আমিও বলি অনেক সময় তো আপনি হয়তো বললেন যে ওখান থেকে তুমি টাকা উঠাও মানে এটা আপনি হয়তো বলতে পারেন যে উইড্র সাম মানি কিন্তু আপনি হ্যাভ দিয়েও বলতে পারেন একদম মানে সিম্পল ওয়েতে তো একই সাথে হয়তো বলতে পারেন যে হ্যাভ সাম মানি ফ্রম ইউর ফাদার ফ্রম ইউর ব্রাদার ফ্রম ইউর মাদার ফ্রম ইউর প্যারেন্টস তো এই যে তাদের কাছ থেকে আপনি কিন্তু টাকা নিতে পারেন তাহলে দেখুন যে হ্যাভ অর্থ আমরা এখানে কিন্তু করা অর্থে লোয়া বা নেয়া অর্থে খাওয়া বা পান করা অর্থে গ্রহণ করা বা পাওয়া অর্থে আবার লোয়া অর্থ একই জিনিস এখানে সব কিছুতেই কিন্তু হ্যাভে ব্যবহার হচ্ছে তবে আপনাকে বলতে হবে যে সেন্সটা কি যে আপনি কোথায় এটা প্রয়োগ করছেন কোন সিকুয়েন্সে বা সিচুয়েশনে আপনি সেটা প্রয়োগ করছেন সেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে একদম হানড্রেড পারসেন্ট সব জায়গায় হবে তা নয় তবে ব্যবহারিক জীবনে আমরা কথাবার্তায় হ্যাভের অনেক ব্যবহার করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা শিখব শুধু আছে অর্থে এখানেও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় আমরা যদি এখানে বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করি যে আমি এখানে অনেকগুলো উদাহরণ বিভিন্ন সাবজেক্টের সাহায্যে তুলে ধরেছি হ্যাভ এবং হ্যাজের ব্যবহার করে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে আমি লিখেছি আই হ্যাভ এ খ্যাও যেটা আমরা সবাই জানি অনেকটা মুখস্থ বিদ্যার মতোই অনেকের ক্ষেত্রে বলছি আর কি যে আমরা যারা শুধুই মুখস্থ করতাম স্কুল জীবনে যে আই হ্যাভ এ খ্যাও 
আমার একটি গরু আছে আমাদেরকে বর্তমানটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে বর্তমানটা যদি বুঝতে পারি তাহলে অতীত ভবিষ্যৎ কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা আমাদের বর্তমানে যে আমরা বর্তমানটাই আসলে বোঝার চেষ্টা করতাম না তো এখানে আমাকে যেটা বুঝতে হবে যে হ্যাব মানে হচ্ছে ভার্বের বর্তমান রূপ ওকে এই হ্যাবটা এবং এটাকে আমাকে বর্তমানের অর্থে সবসময় ব্যবহার করতে হবে আমি যখন বলবো আই হ্যাব এ খ্যাও আমার একটি গরু আছে আমাকে একই সাথে চিন্তা করা উচিত যে আমার যদি একটি কুকুর থাকে তাহলে আমি কি বলতাম তাহলে অবশ্যই আই হ্যাভ এ ডগ এখানে কিন্তু হ্যাভ এর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না শুধুমাত্র যে বিষয় বা বস্তুটা আমার আছে যেটা আমি আসলে মানে আমার পজিশনে বা গ্রহণ করছি সেটাই কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে হতে পারে আমার একটি বাড়ি আছে গাড়ি আছে ঠিক অ্যাকর্ডিংলি একইভাবে আপনাকে বলতে হবে আই হ্যাভ এ হ্যাউস আই হ্যাভ এ খা ওকে অন্যদিকে এটাকে যখন আমরা নেগেটিভ করব তখন আমরা জানি যে বর্তমানে নেগেটিভ করতে আমরা মূল ভারকে ডুয়ের সাহায্য নেই সে কারণে এগুলোকে বলে সাহায্যকারী ক্রিয়া বা অক্সিলিয়ারি ভার্ব যেটা আমরা সবসময় পড়ে এসেছি তো এখানে আমাকে যেটা বলতে হবে যে আই ডু নট বা শর্ট ভার্সনে ফর্মে আমাকে বলতে হবে আই ডোন্ট হ্যাভ এ খ্যাও অথবা ডগ আই ডোন্ট হ্যাভ এ হাউস আই ডোন্ট হ্যাভ এ খা আমার একটি গাড়ি নেই বাড়ি নেই কুকুর নেই গরু নেই যে যেটাই বলেন তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার এটার সাথে আমি আগেই বলেছি ক্লিপের শুরুতে যে আই ওই এগুলোর সাথে হ্যাভ হয় দ্বিতীয়টা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ফ্লোর যে উই উইয়ের সাথেও কিন্তু ঠিক একই নিয়মে হবে উই হ্যাভ এ খ্যাও উই হ্যাভ এ ডগ উই হ্যাভ এ খার এভাবে বলবেন এবং চিন্তা করবেন যে এটা বর্তমানে হচ্ছে ওকে নেগেটিভ করুন উই ডোন্ট হ্যাভ এ খ্যাও হাউস খার এনিথিং ওকে খ্যাট তারপরে সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার এবং ফ্লোর ওকে এটার সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ এবং এর সাথে আমাদেরকে হ্যাভ বলতে হবে যেমন ইউ হ্যাভ এ খ্যাও তোমার একটি গরু আছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ খ্যাও তোমার একটি গরু নেই বা অন্যান্য নাউন বসাতে পারেন এখানে ডগ হাউস খার খ্যাট হোয়াট এভার ইউ লাইক ওকে সিমিলারলি একইভাবে আমরা যখন থার্ড পার্সনে আসবো যেখানেই আসলে মানে যারা সাফারার ভুক্তভোগী তাদের আসলে মূল সমস্যা যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার বলতে আমরা বুঝাই হি সি ইট এনি নেইম অবশ্যই একজন যেমন আমি এখানে লিখেছি হি সি রোনাল্ডো একটা নাম শারমিন আপনি এখানে যখন বলবেন অবশ্যই এখানে হ্যাভ হবে না সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এখানে হ্যাভ দিলে সম্পূর্ণ ভুল হবে আপনাকে যেটা বলতে হবে যে হি হ্যাজ এ খ্যাও হি হ্যাজ এ ডগ অথবা সি হ্যাজ এ খার রোনাল্ডো হ্যাজ এ হাউস শারমিন হ্যাজ এ খ্যাট তার মানে প্রতিটা সাবজেক্ট আরও নতুন নতুন আনুন যে রফিক ইন্দ্রজিৎ এনি নেইম মানে একজন দ্য বয় দ্য গার্ল এর সাথে আপনাকে হ্যাজ বলতে হবে ওকে তারপর ঠিক একই সাবজেক্ট দিয়ে আপনাকে যেটা করতে হবে যে হি সি রোনাল্ডো শারমিন যেহেতু এটা থার্ড পার্সন আমরা আগেই শিখেছি ওকে বিশেষ করে গত ক্লাসে সেজন্য আমাকে কিন্তু ওই ভার্বের সাথে নেগেটিভ করতে যেটা প্রয়োজন যে ডাজন্ট মানে ডাজ নটের শর্ট ফর্ম বা ডাজ নট বলতে পারেন যেটাই বলেন যেখানে আমাকে ডাজন বলতে হবে ওকে এবং ডাজন যখন বলবো তখনই মজার যে ব্যাপারটি ঘটে যে অনেকে চিন্তা করে যেখানে আসলে কি হ্যাজ হবে না হ্যাভ হবে এ লট অফ কনফিউশনস ওকে এই কনফিউশনটা আপনাকে দূর করতে হবে যে আপনি যখনই ডাজন বলে ফেলবেন তখন এখানে কিন্তু আর হ্যাজ বললে হবে না হ্যাজ যখনই বলবেন ভুল হবে এখার ক্ষেত্রেই হোক বা কথাবার্তার ক্ষেত্রেই হোক বা যে কোনো উপায় আপনি কমিউনিকেশন করেন ওকে তো আপনাকে কি করতে হবে এখানে যে হি ডাজন্ট হ্যাজ বললে হবে না হি ডাজন্ট হ্যাভ এ খ্যাও হি ডাজন্ট হ্যাভ এ জব তার কোনো চাকরি নেই ওকে অথবা সি ডাজন হ্যাভ এ ফ্যামিলি তার কোনো পরিবার নেই ওকে তারপরে রোনাল্ডো হ্যাজ এ টিম তার একটা দল আছে শারমিন ডাজন হ্যাভ এ ব্রাদার শারমিনের কোনো ভাই নেই তো এভাবে বিভিন্ন নেওয়ন এনে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে বিভিন্ন কর্তা এনে অ্যাট দ্য সেম টাইম যে বিভিন্ন নাম বসাবেন হি সি অবশ্যই এগুলো তো আসবেই অ্যাট দ্য সেম টাইম ডিফারেন্ট নেইমস এবং অবশ্যই প্রতিটা সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন 
সিঙ্গুলার হতে হবে আমাকে মনে রাখতে হবে বিষয়টা ওকে তো হ্যাজ হবে পজিটিভে এবং যখনই আপনি নেগেটিভ করবেন তখন ডাজ নট অথবা ডাজন্ট হ্যাভ বলতে হবে এটা চিরন্তন ওকে তারপরে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আপনাদের সুবিধার্থে আমি এখানে আরও একটু ব্রেক করেছি যে ইট হইতে পারে তারপরে দ্য বেবি দ্য গার্ল দ্য বয় হ্যাজ এ টয় যে এটার একটা খেলনা আছে মানে আছে অর্থে যেখানে আপনি পাবেন একটা সাবজেক্টের সাথে তখন হ্যাজ বা হ্যাভ বসবে তো এখানে ইট দ্য বেবি দ্য গার্ল এগুলো কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং এটার সাথে বা এগুলোর সাথে হ্যাজ হবে এই জাতীয় কোনো সাবজেক্টকে যখন আপনি নেগেটিভ করবেন তখন আপনাকে যেটা করতে হবে যে ইট হ্যাঁ দ্য বেবি দ্য গার্ল ডাজ নট অথবা ডাজন্ট হ্যাভ এ টয় এখানেও কিন্তু ঠিক একইভাবে ডাজ নটের কারণে হ্যাজটা আর হ্যাজ না হয়ে হ্যাভ হয়ে যাবে ওকে যে মূল ভার্বের ফর্মে রূপ নেবে তারপর আমরা কন্টিনিউশন করি যে এখানে এই জিনিসটা এটা এটা হচ্ছে যে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গল অফ রুল এটা সেকেন্ড পার্সন আমি অবশ্যই ইউটা দুইবার লিখি নাই সাধারণত আমি লিখি জায়গার অভাবে আসলে আমি লিখছি না তারপর হি সি ইট এই যে জিনিসগুলো দেখছেন এগুলো সব হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তারপর এখানে আমি আসলে কন্টিনিউশন করেছি যে আপনি হয়তো ডগটাকে সাবজেক্ট হিসেবে নিলেন তাহলে কি করবেন যে দ্য ডগ হ্যাজ এ ফাপি ফাপি মানে হচ্ছে যে কুকুরের বাচ্চা আর কি যে কুকুরটির একটি বাচ্চা আছে বা বেবি ওকে কুকুরটির একটি শিশু বাচ্চা আছে এটাকে নেগেটিভ করুন ঠিক একইভাবে যেটা পূর্ববর্তী বাক্যে আমরা করেছি দ্য ডগ ডাজ নট ও ডাজন্ট হ্যাভ এ ফাপি ওকে তারপর দেয় হ্যাভ এ খ্যাও এখানে হি সি ইট এনি নেইম দ্য ডগ খ্যাট ওয়াট এভার এগুলো সব হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এখন আমি যখন দেয়টা বলবো তখন কিন্তু এটা থার্ড পার্সন কিন্তু ফ্লোরল হয়ে যাবে এবং ফ্লোরল হলে কিন্তু তখন আবার দেয়ের সাথে হ্যাজ হবে না অনেককে আমি দেখেছি দেয়ের সাথে হ্যাজও বলে ওকে ইটস অ্যাবসলুটলি রং হিয়ের সাথে হ্যাভ বলে এটা কমন মিস্টেক কিন্তু দেয়ের সাথেও বলে উইচ ইজ রং তো দেয় এর সাথে হবে হ্যাভ দেয় হ্যাভের খ্যাও যেগুলো আমরা এখানে বলেছিলাম যে আই বা উই উইয়ের মতোই এখানে আপনি দেয়ের সাথে একই জিনিস বসাবেন যে দেয় হ্যাভ এ খ্যাও দেয় ডোন্ট হ্যাভ এ খ্যাও ওকে তো আবার দেয়ের বদলে যদি আপনি যদি এখানে কোনো অন্য কোনো সাবজেক্ট আনেন যে যেমন স্টুডেন্টস ফ্লোর বয়েজ অ্যান্ড গার্লস যেটা আমি সংক্ষেপে লিখেছি এখানে ওকে তারপরে চিলড্রেন হয়তো বলতে পারেন যে স্টুডেন্টস অথবা চিলড্রেন অথবা বয়েজ অ্যান্ড গার্লস হ্যাভ এ ফ্ল্যাগ্রাউন্ড ওকে আপনি এটাকে কিন্তু একইভাবে আবার নেগেটিভ করুন স্টুডেন্টস ডোন্ট হ্যাভ এ ফ্ল্যাগ্রাউন্ড মানে ছাত্রছাত্রীদের কোনো প্লেগ্রাউন্ড নেই বা শিশুদের কোনো খেলার মাঠ নেই ওকে বিষয়গুলো এভাবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে এই জায়গায় বন্ধুরা আপনাদেরকে বিভিন্ন সাবজেক্ট আমি যেটা সবসময় বলে আসছি যে বিভিন্ন সাবজেক্ট বিভিন্ন নাউন এগুলো বসাতে হবে হ্যাভ এবং হ্যাজ বসিয়ে এবং অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে কোন জায়গায় হ্যাভ হবে এবং হ্যাজ হবে এবং অবশ্যই আমরা আজকে যা আলোচনা করলাম সবই সাধারণ বর্তমান কালে কিন্তু এটা আমাকে মনে রাখতে হবে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা হ্যাব এবং হ্যাজের ব্যবহারের এখানেই শেষ নয় আগামীতে যখন ভবিষ্যৎ ও অতীতকালে বাক্য গঠন শিখব এবং বিভিন্ন মডু এবং সেন্টেন্স মেকিং শিখব যেমন শুড খুড মাইট হ্যাভ টু হ্যাজ টু ইত্যাদি ইত্যাদি তখনও হ্যাব এবং হ্যাজ নিয়ে বিস্তারিত বাস্তব উদাহরণ সহ আরও মজার মজার বিষয় জানব এবং শিখব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি ক্লিপটি ভালো লাগলে বরাবরের মতো চ্যানেলের নিচে যে লাইক বাটনটি আছে সেখানে প্রেস করুন এবং ফেসবুক টুইটার লিঙ্কড ইন ইমেল যে যে মাধ্যম ইউজ করেন সেখানে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য এবং নোটিফিকেশন পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে রিং টোনটি আছে সেখানে প্রেস করুন আপনার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শীঘ্রই আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ